ओके आता ही पुढची प्रक्रिया आहे दॅट इज द फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टुला सो व्हॉट इज द ब्लास्टुला अँड व्हॉट इज द ब्लास्टुलेशन सो द प्रोसेस ऑफ रिअरेंजमेंट ऑफ ब्लास्टोमर्स अँड फॉर्मेशन ऑफ सेंट्रल फ्लुईड फील्ड कॅव्हिटी इन द मोरुला इज कॉल्ड ॲज ब्लास्टुलेशन जो मोरुला तयार झालेला आहे या मोरुलामध्ये साधारणपणे ह्या ज्या ब्लास्टोमर्स आहेत या ब्लास्टोमर्स एक विशिष्ट प्रकारची रचना निर्माण करणार आहेत आणि ह्या रचना निर्माण केल्यानंतर ब्लास्टोमर्स या पूर्ण गोलाकार बाजून जाणार आहेत आणि एका बाजूला काही पेशी एका बाजूला एका साधारणपणे काही पेशी ह्या गोलाकार रचना निर्माण करणार आहेत पूर्ण जोनापेलुसिडेच्या सभोताली साधारणपणे त्यांना ट्रोपोब्लास्ट म्हटलं जाणार आहे आणि त्यानंतर काही पेशी मात्र आतल्या एका बाजूला अटॅच होणार आहेत या ट्रोपोब्लास्टला अटॅच होणार आहेत आणि ज्यांच्या माध्यमातून एक नॉब सारखं स्ट्रक्चर निर्माण केलं जाणार आहे ज्यांना इनर मास सेल्स असं म्हटलं जाईल आणि इनर मास सेल्स ऑफ अर्ली एम्ब्रिओ असं आपण म्हणतो बऱ्याचदा कारण यांच्या माध्यमातूनच आता एम्ब्रिओ तयार होणार आहे आणि ह्या सगळ्या पेशी एका बाजूला गेल्यामुळे एक पोकळी एक कॅव्हिटी त्या ठिकाणी निर्माण केली जाणार आहे जिला ब्लास्टोसिल निर्माण करण्याची प्रक्रिया कशापासून मोरुला पासून आणि म्हणून ह्या प्रक्रियेला म्हटलं जातं ब्लास्टोलेशन या बत्तीस सेल मोरुला पासून साधारणपणे एक फ्लुईड फील्ड कॅव्हिटी निर्माण करण्यापर्यंतच्या प्रक्रियेला ब्लास्टोलेशन असं म्हटलं जातं कशी घडते ही प्रक्रिया ह्याची ही प्रक्रिया कुठं घडणार आहे अप्पर पार्ट ऑफ युटेरियन कॅव्हिटी आता अशा याच्या पुढच्या क्लिपमध्ये आपण समजून घेणार आहेत ही सगळी प्रक्रिया परत एकदा थोडक्यामध्ये आपण समजून घेणार आहेत आणि याची साईट कशी असणार आहे यांची जागा प्रत्येकाची कुठं कुठं असणार आहे हे सुद्धा आपण समजून घेणार आहोत मग याची साईट सध्या सध्या पुरतं आपण समजून घेऊया अप्पर पार्ट ऑफ युटेरियन कॅव्हिटी कधी घडते ही प्रक्रिया टेक टू डेज देअर फोर कंप्लीट आफ्टर फाईव्ह डेज ऑफ फर्टिलायझेशन साधारणपणे ह्या प्रक्रियेला दोन दिवस लागतात पहिली सगळी प्रक्रिया चौथे क्लिवेज बहात्तर मुरुला फॉर्मेशन बहात्तर तासांपर्यंत कंप्लीट झालं तीन दिवस साधारणपणे झाले आणि यानंतर मात्र आज आणखी दोन दिवस लागतात आणि अशा पद्धतीनं फर्टिलायझेशन झाल्यानंतर पाचव्या दिवशी ही सगळी प्रक्रिया पार पडते ब्लास्टोलेशनची आणि याच्यामध्ये काय घडतं द इंदर मास सेल्स दॅट इज द मेगा मेअर्स इज शिफ्टेड टू वन साईड एम्ब्रिओ वन साईड ऑफ द एम्ब्रिओ विच रिमेन्स अटॅच टू ट्रोपो ब्लास्ट आत्ताच सांगितल्याप्रमाणे देअर फॉर अ लार्ज फ्लुईड फिल्ड कॅव्हिटी अपियर्स इन एम्ब्रिओ कॉल्ड ॲज ब्लास्टोसिल ऑर सेगमेंटेशन कॅव्हिटी ॲज ब्लास्टोस इज फॉर्मड झोना पेलुसिडा डिजनरेट्स ओके नेक्स्ट वन आणि मग पुढची प्रक्रिया या ठिकाणी आता आपण पाहूया प्रोसेस पाहूया आता पहा पहिला मोरुलाचं स्ट्रक्चर जर आपण पाहिलं तर मोरुलाचं बत्तीस सेलड स्ट्रक्चर होतं पहा पूर्ण आणि या बत्तीस सेलड स्ट्रक्चरमध्ये सगळ्या पेशी मायक्रोमियर्स आणि मॅक्रोमियर्स दोन्ही आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळत होत्या आता ह्यांच्या या पेशींपैकी या मोरुलांच्या पेशींपैकी काही पेशी जर आपण या ठिकाणी पाहिल्या तर या ठिकाणी आपल्याला अधिक चांगल्या पद्धतीनं समजून घेता येईल काही पेशी ह्या सभोवताली या ठिकाणी अटॅच झाल्यात हे स्वतःची रचना आता बदलू लागतात आणि यांच्या माध्यमातून काय केलं जातं तर साधारणपणे ह्या एका बाजूला साधारणपणे जातात एका बाजूला गेल्या गेलेल्या असलेल्या आहे अशा पद्धतीचं एक आवरण या ठिकाणी तयार करतात आणि याला म्हटलं जातं ट्रोपोप्लास्ट यालाच काय म्हटलं जातं ट्रोपोप्लास्ट असं म्हटलं जातं तर काही पेशी ह्या साधारणपणे ह्या उरलेल्या बाकीच्या ज्या मोरुळामधल्या पेशी आहेत ह्या साधारणपणे एका बाजूला या ठिकाणी जमा व्हायला लागतात या बाजूला ह्या आता जमा व्हायला लागतात आणि अशा पद्धतीनं या ठिकाणी एक आवरण बाह्य आवरण ज्याला ट्रोपोप्लास्ट असं म्हटलं जातं आणि काही उरलेल्या पेशी या साधारणपणे एका बाजूला या ठिकाणी जमा होतात ज्यामुळं एक या ठिकाणी जी मोकळी जागा निर्माण होते या मोकळ्या जागेच्या माध्यमातून ही कॅव्हिटी पोकळी निर्माण होते आणि ह्या पोकळीलाच साधारणपणे या पोकळीची निर्मिती करण्याची प्रक्रिया म्हणजेच ब्लास्टोलेशन या पोकळीला ब्लास्टोसिल असं म्हटलं जाणार आहे या ब्लास्टोसिलच्या माध्यमातून साधारणपणे पुढची प्रक्रिया आपण समजून घेऊया आता या ठिकाणी जर आपण पाहिलं तर या ठिकाणी आता ह्या ट्रोपोब्लास्टच्या माध्यमातून बाह्य आवरण आता निर्माण केलेलं आहे झोना पेलुसिडा या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतो आज झेना पेलुसिडा याचं संरक्षण करत होता एवढ्या वेळ या सगळ्या पेशींच्या आतल्या इंब्रिओचं पण आता मात्र याचं थोडं थोडं काम संपुष्टात येतं आहे अजूनही काही काळापर्यंत हा राहणार आहे परंतु डी जनरेशनची प्रक्रिया या ठिकाणी सुरू झालेली आहे हा हो हो आता नष्ट व्हायला लागणार आहे या ठिकाणी आपल्याला ह्या एका बाजूला जमलेल्या पेशी पाहायला मिळतात त्यांना इंदर मास सेल्स असं म्हटलं जातं याच्याच माध्यमातून आता एम्ब्रिओ तयार होणार आहे याच्याच माध्यमातून आता फिटस तयार होणार आहे ऑर्गनायजेनायसिसची प्रक्रियासाठी आणि ह्या ह्या ज्या सभोतालच्या पेशी आहेत या सभोतालच्या पेशी एक संरक्षक आवरण आणि भविष्यामध्ये प्लासेंटा तयार करणार आहे त्यांना म्हटलं जातं ट्रोपोब्लास्ट अशा पद्धतीची रचना बोरुलापासून साधारणपणे एक फ्लुईड फील्ड ह्या ठिकाणी जी कॅव्हिटी निर्माण केली जाते ज्याला ब्लास्टोसिल असं म्हटलं जातं अशा पद्धतीची ही ब्लास्टोसिल या ठिकाणी निर्माण केली जाते आणि ह्या प्रक्रियेला काय म्हणतो आपण दॅट
या पद्धतीची फ्लुईड फिल्ड क्लॅव्हिटी दॅट इज द ब्लास्टोसेल निर्माण करण्याची आणि एम्ब्रिओ साधारणपणे अर्ली एम्ब्रिओ म्हणून आपण याला किंवा इंदरमा सेल्स निर्माण करण्याची प्रक्रिया याला काय म्हटलं जातं दॅट इज द ब्लास्टुलेशन सो दॅट इज द ब्लास्टुलेशन ओके नेक्स्ट ही ब्लास्टुलेशन तयार होण्याची परत प्रक्रिया साधारणपणे डायग्राम थोडीशी एनलार्ज करून दाखवलेली आहे की आपल्याला समजावी म्हणून अशा पद्धतीनं ओरोडाचं कन्वर्जन हे साधारणपणे या फ्लुईड फिल्ड कॅव्हिटीमध्ये याचं रूपांतर केलं जातं त्या सेल्सचं त्यांची रचना स्वतःची बदलतात या ओके नेक्स्ट मग काय महत्त्व आहे ब्लास्टुलेशनचं काय महत्त्व आहे तर ब्लास्टुलेशनचं महत्त्व एम्ब्रिओ ब्लास्ट डेव्हलप्स इन टू एम्ब्रिओ प्रॉपर आता सुरुवातीच्या ज्या पेशी होत्या ह्या आता एम्ब्रिओ म्हणून डेव्हलप व्हायला लागतील साधारणपणे त्यांचं रूपांतर त्या पद्धतीने होईल ट्रोपोब्लास्ट फॉर्म्स एक्स्ट्रा एम्ब्रिओनिक मेम्ब्रेन कॉलड ॲज एम्युन अँड कोरियॉन ट्रोपोब्लास्ट अल्सो टेक्स पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ प्लासेंटा याच्या आधीच सांगितल्याप्रमाणे हा ट्रोपोब्लास्टच्या ज्या पेशी आहेत त्यांच्याच माध्यमातून भविष्यामध्ये प्लासेंटा पुढे निर्माण केला जाणार आहे अशा पद्धतीचं महत्त्व आहे कशाचं ब्लास्टुलेशनचं नेक्स्ट इम्प्लांटेशन आता याच्यानंतरची पुढची प्रक्रिया म्हणजे इम्प्लांटेशन आता इम्प्लांटेशनची अत्यंत महत्त्वाची प्रक्रिया आहे इम्प्लांटेशनची प्रक्रिया कुठं घडते अप्पर पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ यू युटेरस ऑन पोस्टेरियर वॉल युजली साधारणपणे युटेरस हा इम्प्लांट कुठं होतो युटेरसच्या वरच्या भागांमध्ये साधारणपणे इम्प्लांट होतो कधी घडते ही प्रक्रिया टू थ्री डेज दॅट स्टार्ट ऑन सिक्स डे अँड कम्प्लिटेड ऑन द एट डे ऑफ फर्टिलायझेशन सहाव्या दिवसापासून सुरुवात होते याची इम्प्लांटेशन प्रक्रियेची आणि आठव्या दिवसांपर्यंत ही प्रक्रिया चालते प्रोसेस कशी घडते तर बिफोर ब्लास्टुलेशन झोना प्लेसड ऑफ प्रिव्हेंट द स्टिकिंग ऑफ ग्रोईंग एम्ब्रिओ टू ऑल ऑफ ओविडक्ट बट वेन झोना पेल्युसिडा डिसअपियर्स सेल्स ऑफ ट्रोपोब्लास्ट अटॅच टू युटेरियन एंडोमेट्रियम ऍट एम्ब्रिओनिक पोल ट्रोपोब्लास्ट सेल मल्टिप्लाय अँड सिक्रेट एन्झाईम विच डायजेस्ट एंडोमेट्रियल टिश्यू अँड ब्युरो एन टू एंडोमेट्रियम कशी घडते प्रक्रिया आपण समजून घेऊया नाव नेक्स्ट आता पहा या ठिकाणी आपल्याला ही प्रक्रिया समजून घेता येईल या ठिकाणी हा ब्लास्टो दॅट इज द मोरुळा आपल्याला पाहायला मिळतो लाल बुंदा रंगामध्ये दाखवलेला आहे म्हणून आपण त्याला मोरुळा म्हणून या ठिकाणी ह्या मोरुळाचं कन्वर्जन आता या ठिकाणी ब्लास्टुलामध्ये झालेलं आहे पहा आता ह्या ब्लास्टुलाच्या सभोत आली या मोरुळाच्याही सभोत आली आणि या ब्लास्टुलाच्याही सभोत आली झोना पेलुसिडाचं मेम्ब्रेन या ठिकाणी प्रेझेंट आहे परंतु ज्या वेळेला हा आता मोरुळा आता पुढं 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 युटेरसच्या दिशेनं फॉलोपियन ट्यूबमधून सरकत सरकत आला आणि आता या ठिकाणी या ब्लास्टुला हा साधारणपणे युटेरसच्या वरच्या भागामध्ये आलेला आहे आणि युटेरसच्या वरच्या भागामध्ये आता त्याचं इम्प्लांटेशन होत आहे कसं घडतं हे इम्प्लांटेशन पहा या ठिकाणी ब्लास्टुलेशनची प्रक्रिया सुरू होती त्यावेळेस हा डी जनरेट व्हायला होता आणि याचं डी जनरेशन या ठिकाणी सुरू झालं हे डी जनरेशन झाल्यामुळं काय झालं याच्या आतल्या बाजूला असणाऱ्या ज्या ट्रोपोब्लास्टच्या पेशी आहेत त्या ट्रोपोब्लास्टच्या पेशी आता उघड्या पडू लागलेल्या आहेत आणि या ट्रोपोब्लास्टच्या पेशी आता या ठिकाणी अटॅच व्हायला लागतात वॉलला साधारणपणे अटॅच होतात आणि युटेरियन वॉलला अटॅच झाल्यानंतर यांच्या माध्यमातून एक झाय साधारणपणे एन्झाईम सिक्रेट केलं जातं लायटिक एन्झाईम असतं हे हे एन्झाईम गेल्यानंतर आणखी पाय या ठिकाणी आपल्या बाजूला तो आता मात्र पूर्णपणे आता इम्प्लांट होत असताना आपल्याला पाहायला मिळतो स्वतःसाठी जागा करतो एक प्रकारचा खोलगटपणा या ठिकाणी निर्माण करतो एन्झा एन्झामॅटिक ऑक्शनच्या माध्यमातून आणि अशा पद्धतीने या ठिकाणी तो आता पूर्णपणे रुजलेला आहे युटेरियन अप्पर पार्ट ऑफ द युटेरसमध्ये आणि अशा पद्धतीने या ठिकाणी फर्टिलायझेशनची सॉरी या अशा पद्धतीने या ठिकाणी इम्प्लांटेशनची प्रक्रिया पार पडते आता इम्प्लांटेशनची प्रक्रिया पहा या ठिकाणी आपल्याला अधिक चांगल्या पद्धतीनं समजून घेता येईल हा याच्या सभोवताली असणारा झोना पेल्युसिडा हा डी जनरेट झाला आहे ज्यामुळे ट्रोपोब्लास्ट या ओपन झाल्यात आणि या ट्रोपोब्लास्ट आता एंडोमेट्रियममध्ये या युटेरियन वॉलमध्ये घुसण्याचा प्रयत्न करतात लायटिक एन्झाईम यांच्या माध्यमातून निर्माण केलं जातं आणि ह्या लायटिक एन्झाईमच्या माध्यमातून साधारणपणे या एंडोमेट्रियम सेल्सच्या पेशींना मृत केलं जातं ज्यामुळे यांच्यासाठी जागा अवेलेबल होते अधिक 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 खोलवर जाण्याचा याच्या माध्यमातून प्रयत्न केला जातो आणि अशा पद्धतीने याचं या ठिकाणी रूपांतर कशा याचं या ठिकाणी इम्प्लांटेशन हे युटेरसमध्ये होतं असं आपल्याला पाहायला मिळतं अशा पद्धतीनं ही इम्प्लांटेशनची प्रक्रिया पार पडते ओके 
ही आत्ताच सांगितल्याप्रमाणे ही सगळी प्रक्रिया आहे इम्प्लांटेशनची प्रत्येकदा थोडक्यामध्ये ड्युरिंग दिस प्रोसेस ट्रोपोब्लास्ट प्रॉलिफेरेट्स अँड फॉर्म्स टू डिस्टिंक्ट लेअर इनर लेअर कॉल्ड एज दॅट इज सेल्फ रिटेन देअर सेल बाउंड्री आउटर लेअर दॅट इज अ सिंकोट्रोपोब्लास्ट वेअर सिल वेअर सेल लॉस देअर प्लाझ्मा मिरेन अँड फॉर्म अ मास ऑफ मल्टी न्यूक्लिएटेड सायटोप्लाझ साधारणपणे यांच्या माध्यमातून विलीजची निर्मिती केली जाते आणि विलीजच्या माध्यमातून काय केलं जातं तर आपल्या बाजूला साधारणपणे इम्प्लांट होण्यासाठी एक प्रकारची जागा निर्माण केली जाते नेक्स्ट आता ही सगळी प्रक्रिया पार पडताना कशी कशी होते आपण पाहून घेऊया परत एकदा याचं थोडक्यामध्ये रिपिटेशन अप टू इम्प्लांटेशन ही सगळी प्रक्रिया आपल्याला समजून घ्यायची आहे सगळ्यात पहिल्यांदा या ठिकाणी फर्टिलायझेशनची प्रक्रिया पार पडली हे संपूर्ण ओव्हरी फॉलोपियन ट्यूब आणि युटेरसचं स्ट्रक्चर आपल्यासमोर आहे या ठिकाणी इम्प्लांट सॉरी फर्टिलायझेशन कुठं पार पडलं या ठिकाणी पार पडलं किंवा या ठिकाणी दाखवलेलं थोडक्यामध्ये ओव्हॅल्युशनपासून ही प्रक्रिया आपल्याला पाहायला मिळते ओव्हॅल्युशन झाला आणि ओव्हॅल्युशनच्या माध्यमातून अँपुलाच्या या भागामध्ये साधारणपणे हा ओहम या ओह ओह ओहम या ठिकाणी आला आणि या ठिकाणी फर्टिलायझेशनची प्रक्रिया पार पडली या ठिकाणी अँपुलामध्ये या ठिकाणी स्पम्स आले आणि स्पम्सच्या माध्यमातून या ठिकाणी फर्टाईल केलं गेलं ओहमला आणि ओहमला फर्टाईल केल्यानंतर आता ओहमचा पुढचा प्रवास सुरू झाला फर्स्ट डे या ठिकाणी फर्स्ट क्लिवेज घडेल फर्स्ट क्लिवेज घडल्यानंतर त्या ठिकाणी सिंगल सेलचं रूपांतर सिंगल झायगेटचं रूपांतर कशामध्ये टू सेलड स्ट्रक्चरमध्ये त्यानंतर सेकंड क्लिवेज घडेल फोर सेलड स्ट्रक्चरमध्ये रूपांतर होईल त्यानंतर फोर्थ स्टे फोर्थ थर्ड क्लिवेज घडेल त्याच्यानंतर एट सेलड स्ट्रक्चर एट सेलड स्ट्रक्चरचं फोर्थ स्टे क्लिवेज झाल्यानंतर याचं कन्वर्जन कशामध्ये होईल सिक्स्टीन सेलड स्ट्रक्चर आणि त्यानंतर याचं मोरुलामध्ये रूपांतर होईल साधारणपणे या ठिकाणी आपल्याला मोरुला हे या ठिकाणी या दरम्यानच्या काळामध्ये या ठिकाणी मोरुला आपल्याला पाहायला मिळेल युटेरसच्या जवळ आलेला आहे तो आता साधारणपणे फॉलोपियन ट्यूब पूर्णपणे पार केलेली आणि युटेरसच्या जवळ आलेला आहे मोरुलामध्ये याचं रूपांतर झालेलं आहे आणि मोरुलाच्या माध्यमातून आता याचं रूपांतर ब्लास्टुलामध्ये होत आहे आणि ब्लास्टुलामध्ये होत असताना युटेरसच्या हा जवळ 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 आलेला आहे या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतो या ठिकाणी ब्लास्टुलामध्ये याचं कन्वर्जन होत आहे आणि झोना पेलिसिडा हळूहळू डिजनरेट होत आहे याच्या सभोवतालचं आणि या ठिकाणी याचं इम्प्लांटेशन हे आठव्या ते नवव्या दिवशी साधारणपणे या ठिकाणी अप्पर पार्ट ऑफ युटेरसमध्ये युटेरसच्या वरच्या भागामध्ये होत असताना आपल्याला पाहायला मिळतं एकंदर फर्टिलायझेशन नंतरची सगळी प्रक्रिया या स्लाईडच्या माध्यमातून आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळते याच्या माध्यमातून आपल्याला समजण्यासाठी अधिक मदत होते